हेलो उड बी टीचार्स वेलकाम टू इंगलिस नूप आज हम पार्सिबी शैलर ओड टू देस्ट उन्ड कवित पढ़ब देखो नामकरण बोझा जा ओड जर लेखा होनीस साले और प्रकाशित होरश कड़ी साले और स्ट्राक्चार कथा बोल बोलते हैं कवित पाँच टी स्टान जा प्रति स्टान जाते चौदोटी को लाइन आर लेखा हो टारजारिमाते अर्थात प्रति स्टान जाते चार्ट टार्सेट्स रे रिंग स्कीम हल ए बी ए बी सी बि सी डि सि डिई डि और शेषे कनक्लूडिंग कपलेट रही इ जदि कवित पाँच टी स्टान रही है तबु कवित दुई भागे भाग करते प्रथम तीन टी स्टान जाते वेस्ट उन्डर क्वालिटी वर्णित होती स्टान जा शेष हो हियर इनवोकेशन दिए और शेष दूटी स्टान जाते वेस्ट उन्डर साथे कबिर सम्पर्क वर्णित होदिओ प्रति स्टान जार ही निजस्व थीम आ सेंट्रल आइडियार साथे जुक्त तो जेहेतु कवित अनेक बड़ो पाँचटा स्टान जा अर्थात सत्तर टी लाइन रे तई आज हम भिडियोर प्रथम अंशे अर्थात प्रथम पर्व फार्ष्ट स्टान जा सेकेंड स्टान जा और थार्ड स्टान जा अर्थात कवित जो फार्ष्ट डिविशन जेटा बढ़ल भागे भाग हो तो प्रथम भागटा आलोचना करब व प्रथम भाग पढ़ब अर्थात फार्ष्ट सेकेंड थार्ड स्टान जो पढ़ब कारण एक भिडियोते जो पाँचटा स्टान जा आलोचना करी तो भिडियो अनेक बड़ो और सेनते सुनते तुम्हारे एनार्जी लस कर तो चलो एबार् टेक्सटर दिखे जा चलो पढ़ी और बोझार चेष्टा करी कि तो स्टैंडा वान देखो शुरू हो वाइल्ड वेस्ट उन्ड दाउ ब्रेथ अफ वाटम स्पिंग दाउ फ्रम हूज आनसिन प्रेजेंस द लिव स्टेड आर ड्रिवेन लाइक घोस फ्रम एन एनचैंटर फ्लिंग शेलि वेस्ट उन्डर मध्य व्यक्तिसत्ता प्रदान ओ वेस्ट उन्ड तुम हम शरत प्राण वायु तुम्हारा चाक्षुष देखते पाईना ठीक कंतु तुम्हारा अनुभव करी देखो आनसिन प्रेजेंस बोल अर्थात तईरा वेस्ट उन्ड के देखते पाईना अनुभव करी जदुकर एक जे जदु विद्यार पारदर्शी से जमन तर मायबी शक्तर बोले घोष्स के अर्थात भूत अशरी आत्मा के उड़िए नहीं जाए तुम्हें तेम मृत पता उड़िए नहीं जाओ अर्थात देखो वेस्ट उन्ड के खानी अटाम स्पिरिट हिसाब से कवि उल्लेख कर आनसिन प्रेजेंसर मध्य एक अक्सिमरण्य व्यवहारो रे बुझते पे छो एर पर लाइनगुल देखो बोल येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड पेस्टिलेंस स्ट्रिकन माल्टिट्यूड्स ओ दाउ हू चारियटेस टू देर डार्क उन्ट्री बेड ये मृत पता जे वर्णना रही है अर्थात गाचे जो मृत पतार वर्णना रही है से पतार विभिन्न रंग तुल धरे कवि जान बोझाते चाहन प्रति पता एक एक मृतदेह जा विभिन्न रोगे मृत्युबरण कर सबा जान महामार शिकार शेलित बोल वेस्ट उन्ड से विभिन्न वर्ण पतागुलो के तार रथे चरिए नहीं जाए कबरखाना एर पर लाइनगुल दिंगेट सीट स्पेड द लाइ कोल्ड एंड लो इच लाइक अ कप उदिन इट्स क्रेव आंटिल दाइन एज योर सिसटर अब द स्प्रिंग शैल ब्लो हार क्लैरियन ओवर द ड्रिमिंग आर्थ कवि बोल मृत पता जो वेस्ट उन्ड उड़िए नहीं जा रथे को तारे उड़े जा शुक्नो परिपक्व किस बीज तेजे जे पा बीजगुलो उड़े जा उड़ बीज से उड़ बीज के बर्णना करार्जन कवि एखे उंगेट सीड फ्रेजर व्यवहार कर तो ताओ मृत पतर कबरे चालित तो हर्थात से उड़ बीजेराओ मृत पतर कबरे चालित तो हेस्ट उन्डर द्वारा 
কবরখানা তেরা মৃতদের মতো ঘুমিয়ে থাকছে ততদিনই যতদিন না পর্যন্ত বসন্তের নীল আকাশ তার ভেপু বাজিয়ে জানান দিচ্ছে কোমল বাতাসের আগমনের তো এখানে যে কোমল বাতাস অর্থাৎ কোমল বাতাস কার কোমল বাতাসের কথা বলছে বলো তো এখানে বসন্তের কোমল বাতাস যা অর্থাৎ বসন্তের কোমল বাতাসকে জ্যাফেয়ার জ্যাফেয়ারকে ইন্ডিকেট করছে আর এখানে যে ড্রিমিং আর্থ আসলে শীতকালকে বোঝাচ্ছে কারণ শরৎ আর বসন্তের মাঝের সময়টুকুতে এই বীজগুলো মাটির নিচে কবরে ঘুমিয়ে থাকে আর স্বপ্ন দেখে কাটায় বুঝতে পেরেছ এর পরের লাইনগুলো তো বলছে অ্যান্ড ফিল ড্রাইভিং সুইট বার্ডস লাইক ফ্লক্স টু ফিড ইন ইয়ার উইথ লিভিং হিউজ অ্যান্ড অর্ডার্স প্লেইন অ্যান্ড হিল অর্থাৎ বসন্তে জ্যাফায়ারের আগমনের সাথে সাথে সেই বীজগুলো ঘুম থেকে জেগে ওঠে আর ধীরে ধীরে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই বীজ অঙ্করিত হয় আস্তে আস্তে গাছের রূপ নেয় আর সেই গাছে ফুলে ফলে বর্ণে গন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তারপর কি হয় তারপর সেই গাছ থেকে সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে সমতল থেকে পর্বতে এরপরে বলছে ওয়াইল্ড স্পিরিট which art moving everywhere destroyer and preserver here oh here wild west wind ke kobi abar wild spirit bolo sambodhon kore bolche tumi eka dhare dhongshokari abar tumi eka dhare rakha korta tale tomar je doito rup tomar doito rupe tumi shorboda shorbotro dhaboman tai ekhane dekho bolche ei je which art moving everywhere tumi সব জায়গাতেই তুমি ছুটে চলেছ আর শেষে বলছেন শোনো তোমরা শোনো হিয়ার ও হিয়ার বোঝা যাচ্ছে এখানটাতেই ফার্স্ট স্ট্যান্ডা শেষ হচ্ছে এবার আমরা সেকেন্ড স্ট্যান্ডাতে যাব সেকেন্ড স্ট্যান্ডা দেখো বলছে দাও ওয়ান হু স্ট্রিম মিট দ্য স্টিপ স্কাইস কমোশন Loose clouds like earth's decaying leaves are shed, shook from the tangled boughs of heaven and ocean. And that this line is the west wind that is the same as the sea. And the heaven and the sky is the same as the sea. And the sea is the same as the sea. And the sea is the same as the sea. And the sea is the same as the sea. And the sea is the same as the sea. And the sea is the same as the sea. And the sea is the same as the sea. And the sea is the same as the sea. তেমনি হেভেন ও স্কাইয়ের মাঝে এখানে দেখো দিগন্তের ওপরে থেকে বিস্তৃত আকাশ পর্যন্ত যে মেঘমণ্ডলীকে দেখা যাচ্ছে সেইগুলোকে কি বলছে গাছের পাতার সাথে তুলনা করেছে তাই বলছে হেভেন ও স্কাইয়ের মাঝে যে মেঘগুলো রয়েছে যে মেঘের টুকরোগুলো রয়েছে মনে হচ্ছে তারাও খসে পড়েছে আর ওয়েস্ট খসে কোথায় পড়েছে ওয়েস্ট উইন্ডের স্রোতের ওপর পড়েছে আর ওয়েস্ট উইন্ড সেই মেঘগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে বোঝা গেছে এরপরে বলছে এঞ্জেলস অফ রেইন অ্যান্ড লাইটনিং দেয়ার আর স্প্রেড অন দ্য ব্লু সারফেস অন দ্য ইন এ রিসার্চ লাইক দ্য ব্রাইট হেয়ার আপ লিফটেড ফ্রম দ্য হেড অফ সাম ফিয়ার্স মেনাড মেঘেরা ওয়েস্ট উইন্ডের প্রভাবে নীল আকাশে কিভাবে আন্দোলিত হচ্ছে তার বর্ণনা রয়েছে এই লাইনে দেখো যেন মনে হচ্ছে উন্মত্ত মিনারের উজ্জ্বল চুল যা কালো চকচকে চুল উঠছে তার মানে এঞ্জেলস অফ রেইন অ্যান্ড লাইটনিং আসলে কালো মেঘ যা বজ্র বিদ্যুৎ ও বৃষ্টির সৃষ্টি করে আর মিনারকে মিনার হল বাক্কাস আর ডায়োনিসাসের পূজারি এর পরের লাইনগুলো বলছে ইভেন ফ্রম দ্য ডিম ওয়ার্চ অফ দ্য হরাইজন অফ দ্য জেনিথস হাইট দ্য লক্স অফ দ্য অ্যাপ্রোচিং স্টম দাউ ডার্জ অফ দ্য ডাইং ইয়ার টু উইচ দিস ক্লোজিং নাইট উইল বি দ্য ডোম অফ আস সেফালকার শেলি এই লাইনগুলোতে ওয়েস্ট উইন্ডের ট্রিমেন্ডাস পাওয়ারকে তুলে ধরেছে বলছে ওয়েস্ট উইন্ড কীভাবে মেঘগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে এসে দিগন্ত থেকে শুরু করে গগনের শীর্ষস্থান পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছে যেন মনে হচ্ছে এক গোছা কালো চুল ক্লিপের সাথে আটকে রয়েছে যা ঘোষণা করছে আসন্ন ঝড় ও মৃত্যুর তাই কবি বলছেন ওয়েস্ট উইন্ড আসলে আসন্ন মৃত্যুর উপলব্ধি করে ফিউনারাল সং গাইছে এই মৃত্যু আসলে বছরের মৃত্যু কারণ কি বলতো দ্য ইয়ার ইজ নিয়ারিং টু দ্য এন্ড 
আর ক্লোজিং নাইট বোঝাচ্ছে দ্য ক্লাউডস আর থিকনিং অ্যান্ড দ্য ডার্কনেস ইজ কামিং অন তার মধ্যেই আজ রাত্রে শরৎকাল মারা যাচ্ছে আর তার কবরের ওপরে তৈরি হচ্ছে ডোম বা স্মৃতিসৌধ এর পরের লাইনগুলো বলছে ওয়ার্ল্ড উইথ অল দ্য কনগ্রিগেটেড মাইট অফ ভ্যাপার্স ফ্রম হুজ সলিড অ্যাটমসফিয়ার ব্ল্যাক রেইন অ্যান্ড ফায়ার অ্যান্ড হেল উইল বার্স্ট ও হিয়ার এই লাইনগুলোতে কবরের ওপরে নির্মিত যে ডোম বা স্মৃতিসৌধ তার বর্ণনা দিচ্ছে মেঘেরা কিভাবে পুঞ্জীভূত হয়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ওই রাউন্ড রুফ তৈরি করছে এরপর ওয়েস্ট উইন্ড জলীয় বাষ্পকে ও মেঘকে কন্ডেন্স করে বৃষ্টিপাত ঘটাবে অর্থাৎ আসন্ন ঝড় বৃষ্টিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে কবি বলছেন এই ঝড় বৃষ্টিতে মানে বিদ্যুৎ শিলাপাত সবই হবে তো এখানে ব্ল্যাক রেইন যে কবি ইউজ করেছে ব্ল্যাক রেইন আসলে কিছু না ব্ল্যাক ক্লাউডের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে তো এটা আসলে কি বলতো ট্রান্সফার্ড এপিথেটের একটা খুব সুন্দর উদাহরণ আর শেষে বলছে শোনো তোমরা শোনো সেটা আমরা বলেছি প্রতিটি স্ট্যান্ডার শেষেই তিনি এই ফ্রেসটি ইউজ করেছেন যে ও হিয়ার এর পরের আমরা থার্ড স্ট্যান্ডার পড়তে শুরু করি তো থার্ড স্ট্যান্ডে শুরু হচ্ছে দেখো বলছে দা ও হুড ইটস ওয়েক এন্ড ফ্রম দিস সামার ড্রিমস দ্য ব্লু মেডিটেরিয়ান হোয়ের হি লে লাল বাই দ্য কয়েল অফ হিস ক্রিস্টালাইন স্ট্রিমস বিসাইড এ ফমিস আইল ইন বেস পে অর্থাৎ এই লাইনগুলোতে শেলি গ্রীষ্মকালের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন তো এই ঋতু পরিবর্তন দেখে আমাদের এটা মনে হতে পারে যে একটা মুড চেঞ্জ হচ্ছে বা টোন চেঞ্জ হচ্ছে একটা টোন চেঞ্জ বা মুড চেঞ্জ আমরা অনুভব করি কবি বলছেন গ্রীষ্মকালে ভূমধ্যসাগরের নিচের যে রোমান সভ্যতা শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকে সমুদ্রও তখন ঘুমায় তো কোন রোমান সভ্যতার কথা এখানে বলেছে তা আমরা পরে বলছি আগে লাইনটা আমরা পুরোটা মানেটা বলে দিই তারপরে বলছি তো কবি বলছেন যে গ্রীষ্মকালে ভূমধ্য সাগরের নিচে রোমান সভ্যতা শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকে আর সমুদ্রও তখন ঘুমায় কিন্তু ওয়েস্ট উইন্ডের আগমনের সাথে সাথে স্বচ্ছ নীল সমুদ্রের জলে ঢেউ ওঠে আর সেই ঢেউয়ের ফলে একটা আন্দোলনের আন্দোলন তৈরি হয় আর সেই আন্দোলনে জেগে ওঠে সমুদ্রের নিচের নগরীয় তো এই যে নগরীর কথা বলছে এই নগরী হচ্ছে একদা এই বেতে এই রোমান এম্পেয়ার্সদের প্লে গ্রাউন্ড ছিল যা ভিসুভিয়াসের অগ্নুৎপাতের ফলে সমুদ্রের নিচে ডুবে যায় পর্যটকেরা এখনও যারা ইটলিতে ঘুরতে যায় তারা এই বেয়ের রুইন্স ঘুরতে যায় নৌকো করে তো স্বচ্ছ জলে আজও দেখাও যায় সেই রুইন্স অর্থাৎ সেই বেয়ের যে রুইন্স ধ্বংসাবশে সমুদ্রের তলায় তা দেখাও যায় আর এইখানে যে পামিস আইলের কথা উল্লেখিত আছে এই পামিস আইল আসলে লাভা দ্বারা গঠিত আইল্যান্ড যা ওই ভিসুভিয়াসের লাভা দ্বারাই গঠিত বোঝা গেছে এর পরে বলছে অ্যান্ড স ইন স্লিপ ওল্ড প্যালেসেস অ্যান্ড টাওয়ার্স কুইভারিং উইদ ইন দ্য ওয়েবস ইন টেন্সার ডে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে সমুদ্র এখানে কোন সমুদ্র কথা বলছে ভূমধ্য সাগরের কথা বলছে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে ভূমধ্য সাগর স্বপ্নে নিমজ্জিত রোমান নগরীর প্রাসাদ ও মিনার দেখতে থাকে কিন্তু ওয়েস্ট উইন্ডে যখন আসে তখন ওই শান্ত সাগরে ঢেউ তোলে আর তার কম্পিত জলের নিচে নিমজ্জিত নগরীর ছবিও কাঁপতে থাকে দিনের বেলায় কি হয় এবং দিনের বেলায় যখন সূর্যরশ্মি যখন ওই সমুদ্রের জলের ওপর পড়ে তখন সমুদ্রের জল জলে ওই আলোর প্রতিফলন ঘটে এবং আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এইভাবে দিনটাও আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে দিনটাকেও আলোকিত করে বুঝতে পেরেছ এরপরে বলছে অল ওভার গ্রোন উইথ অ্যাজ ইউর মস অ্যান্ড ফ্লাওয়ার্স সো সুইট দ্য সেন্স পেন্টস পিকচারিং দেম এই দুটি লাইনে নিমজ্জিত রোমান নগরীর বর্তমান অবস্থার কথা বলছেন কবি কি বলছেন কবি বলছেন যে রোমান নগরীর নগরী আজ জলের তলায় শ্যাওলায় জর্জরিত কিন্তু নিমজ্জিত বাগানের ফুলের সুগন্ধ কবির কল্পনা শক্তিকে বিবশ করে তুলছে অর্থাৎ এমন বিবস করে তুলেছে যে তিনি ব্যর্থ হচ্ছেন বর্ণনা করতে তাই বলছেন যে দ্য সেন্স ফেন্টস পিকচারিং দেম বোঝা গেছে 
এর পরের লাইনগুলো তো বলছে দাও ফর হুজ পাথ দ্য অ্যাটলান্টিক্স লেভেল পাওয়ার্স ক্লিপ দেম সেলস ইন টু ক্যাসম এই লাইনে বলছে যে ওয়েস্ট উইন্ড কোথা থেকে কিভাবে শক্তি সঞ্চয় করে এগিয়ে আসছে কোন দিকে কবি বলছেন কি কবি বলছেন যে ওয়েস্ট উইন্ড প্রথমে অ্যাটলান্টিক ওশিয়ানে আসে তো অ্যাটলান্টিক ওশিয়ানে এসে সেখানে ওই ফ্ল্যাট ওয়েবস থাকে অর্থাৎ লেভেল পাওয়ার্স বোঝাতে যা কবি ইউজ করেছেন লেভেল পাওয়ার্স অর্থাৎ মোটামুটি হালকা ঢেউ সে তো সেইগুলো কি হয় যখনই ওয়েস্ট উইন্ড অ্যাটলান্টিক ওশিয়ানে এসে আছড়ে পড়ে তখন সেই ফ্ল্যাট ওয়েবস আস্তে আস্তে জাইগান্টিক ঢেউয়ে রূপান্তরিত হয় তো সমুদ্রের মধ্যে একটা আর জাইগান্টিক ঢেউ হওয়ার সাথে সাথে সমুদ্রের মধ্যে একটা বিরাট আন্দোলন তৈরি হয় আর সেই আন্দোলনে দুটো দুই ঢেউয়ের মাঝখানে একটা বিরাট গিরি খাদের মতো খাত তৈরি হয় আর সেটাকে বর্ণনা করার জন্যই কবি ইউজ করেছে ক্যাজম ওই যে ক্লিপ দেম সেলস ইন টু ক্যাজম অর্থাৎ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে মধ্যে একটা খাড়ি তৈরি করে তারপর ওই শক্তি নিয়ে ওয়েস্ট পেন্ট ধাবিত হয় ভূমধ্যসাগরের দিকে আর শেষে কবি দেখো বলছেন ওয়াইল ফার বিলো দ্য সি ব্লুমস অ্যান্ড দ্য উজি উডস উইচ ওয়ের দ্য স্যাপলেস ফলিয়েজ অফ দ্য ওশিয়ান নো দাই ভয়েস অ্যান্ড সাডেনলি গ্রো গ্রে উইথ ফিয়ার অ্যান্ড ট্রেম্বল অ্যান্ড ডিসপয়েল দেম সেলস ও হিয়ার অর্থাৎ সমস্ত শক্তি নিয়ে যখন ওয়েস্ট উইন ভূমধ্যসাগরের দিকে ধাবিত হয় তখন ভূমধ্যসাগরের জলের নিচে নিমজ্জিত যে রোমান এম্পায়ার অর্থাৎ যার যার বর্ণনা আমরা আগেই করেছি সেই রোমান এম্পায়ারের যে অর্থাৎ বের যে গার্ডেন রয়েছে সেই গার্ডেনের যে ফুল বা গাছে গাছগুলো আজও জলের তলায় রয়েছে যে সমুদ্রের নিচের আর্দ্র ফুল আর্দ্র গাছের পা প্রাণ রসহীন পাতা সেই ওয়েস্ট উইন্ডের আগমন বুঝতে পেরে ভয়ে কাঁপতে থাকে ও আগমনের পরে সমস্ত পাতা ঝরে পড়ে বোঝা গেছে অর্থাৎ আমাদের ভিডিওর প্রথম অংশ এখানেই এখানেই সমাপ্ত সমাপ্তি ঘটছে তো পরের পার্টে আমরা স্টানজা ফোর ও স্টানজা ফাইভ ফাইভ পড়ব তো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড স্টানজার এক্সপ্লানেশান যদি তোমাদের ভালো লাগে তবে তোমাদের সাবস্ক্রিপশান চাইছি আর যারা পুরনোরা আমার ভিডিওকে ফলো করো তাদেরকে বলবো তোমরা এইভাবেই আমার ভিডিওকে ফলো করো পাশে থাকো তোমাদের সাপোর্ট ছাড়া ইংলিশ নুকে গিয়ে যেতে পারবে না আর সকলের সাফল্য কামনা করে আজকে এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ সকলকে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও